，怎么在接我？走，哎，下门歪了啊！不好了，小姐不见了，这边的高点。月儿怎么会不见了？啊，什么时候不见的？我不知道，昨天晚上伺候她睡觉，这一大早就没了。府里各处都找过了没有？啊，找过了，找过了，没人。会不会只是出去走走？可是，小姐的衣服和箱子都不见了。你怎么伺候的你？我错了，我该。好了好了好了好了，你先忙你的去吧。这件事情肯定跟那小子脱不了干系。你去哪儿？找那小子算账去！你怎么知道他在哪儿？传我的话下去，通知府里所有的人，兵分多路，给我彻底的搜，一定要在花轿到来之前把玉儿给我找回来。另外，你要去警察厅报干，就说。爹的意思是，只要抓到这个小子，害怕找不到月儿。另外，你顺便帮我传个话给冯厅长。就说事情办妥以后，我一定会登门道谢。嗯，老爷老爷，有个叫云儿的想见小姐，叫他进来吧。是老爷。云儿，你可知道月月的下落？顾老爷，你在说什么？你找月月干嘛？月姐就要成亲了，我特别呀亲自做了一件衣裳要送给她，没想到刚好遇上她今天办喜事啊！别费心了，她人都跑了。跑了？我爹他没经过我的允许，给我订了一门婚事，可是我并不想嫁给那个人。月月没跟你说什么吧？呃，没有哦。哎呀，月月啊，你这不是把爹往死里逼吗？爹，别着急，总有办法的。我能不急吗？眼看着陆家的花轿就要上门了，我我叫不出人呐。陆家呀，就是宁城首富陆家酒庄的少东家陆浩忠，月月要嫁给他。呃呃，啊，我好像来的不是时候哎。古少爷，这衣服等月月姐回来的时候，麻烦你帮我交给他，我先走了。你等等，爹，他什么也不知道，让他走吧。就是你了，我。你能不能帮我一个忙？是呀、啊，这、啊啊、是谁、啊？为什么都不爱？哎，谢谢，哎，谢谢，谢谢。谁家路？谁家路？等等等等，怎么了？也许还会找到月月姐，我就不用代替她了。可是，拜托拜托，再等一下下，再等一下下。怎么样？准备好了没有？老爷少爷，好看，可以暂时蒙混过去了。今天应该是谷家娶媳妇儿，而不是嫁女儿。你胡说些什么？爹，我看还是别让云儿代替月月出嫁了，万一被陆家发现，我管不了那么多了，能拖上一阵是一阵。可我还是觉得不妥，不如找个理由，把婚事推了算了。你说什么？这不仅关系着月月的幸福，也关系着我古陆两家的共同利益，婚事绝不能取消。你还愣着干什么？还不赶快打听消息去！快去呀！啊，等等，云儿帮了我们很大的忙，咱们也不能亏待人家。
这是五十块大洋，你送到他们家里去，就算是我对云儿的一个酬谢。不可以，千万不可以的！还不快去！该说什么还得我教你吗？快去！啊，顾老爷，啊，顾少爷，顾少爷，别教他了。你拿这笔钱是受之无愧的，在这紧急关头，你拔刀相助，替我们顾家解决了燃眉之急，老夫。甚为感动啊，顾老爷，我之所以答应帮您忙，有两个原因，一来是谢谢您大人大量放过我师兄一马，二来我想帮月月姐保住这份幸福，所以我不能收您的钱的。哎，这笔钱，是代表我的心意啊，你收下它，我才能安心呐、啊。这么多钱，爹看了一定很开心。不只是我安心，你的父母也会很安心，是不是？谢谢顾老爷。哎，这就对了。不过咱们说好的，我只是暂时代替他，等月月姐回来，你要赶快把我放回去。这你放心，女儿的终身幸福，我比你更着急呀、啊。明天就要成亲了，于大哥为什么一点消息都没有？难道他忘了我们的约定？小姐，明天就要成亲了，你好歹试一下喜服嘛。我说不是就不是，可王师傅不放心，还等咱回信呢。小姐，你就试试嘛，你烦不烦呢？你不要让我再看到他！小姐，干什么呀？莽莽撞撞的！于于后院的亲戚托我送来的，让我亲自交给你。你先下去吧。小姐，千万不要说心是我送来的。知道，我不会出卖你的。下去吧。是。我知道，你一定会想出办法的。我知道，你一定会想出办法的。余亮少爷，大喜的日子，您您倒是向着啊，向着向着！哎呦喂，这这这，起两个来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，哎，怎么干掉了？干掉了！干掉了！干掉了！干掉了！起叫！啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢，啊，谢谢谢，余亮已经找到了，他、啊、太好了，他有没有说出小姐的下落？没有，继续吧，就算把宁城翻个遍，也要把小姐找出来。是，好，哈、啊、哈，谢谢谢谢。啊，大家放下，准备好了。你说这花轿怎么还不来啊？你别着急，有沈红在，错不了的。我到前面去看看。太太，您找我。韩翠，你爹在陆家做了二十几年了，忠心不二，相信有其父必有其女。
从今天起，少奶奶的事儿，帮我盯着点儿。只要你尽了力，我是不会亏待你的。啊，太太，您放心，有我在，少奶奶的一举一动逃不出您的手掌心。